తర్వాత మనం చూసుకున్నట్లయితే స్ట్రెస్సెస్ కూడా మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఏ పిపిఎస్సి ఏడబ్ల్యూ ఎగ్జామ్ కానీ ఏ ఎగ్జామ్ కానీ ఎందుకంటే ఈ టూ మెటీరియల్స్ ఐ మీన్ టూ కాంపోజిట్ మెటీరియల్స్ కానీ ఒక ఒక భీమ్లో కానీ లేకపోతే ఒక టైప్గా ఉన్నప్పుడు మనకి టెంపరేచర్ స్ట్రెస్ టెంపరేచర్ ఇంకా ఇంక్రీజ్ చేస్తే సో ఏది కంప్రెషన్లోకి వెళ్తుంది ఏది టెన్షన్లోకి వెళ్తుంది ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అయితే మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ మళ్ళీ చెప్తున్నది చూడండి సో టూ మెటీరియల్స్ కానీ ఉన్నట్లయితే టూ మెటీరియల్స్ కానీ ఉన్నట్లయితే మనం ఒకేసారి టెంపరేచర్ కానీ ఇంక్రీజ్ చేస్తే సో ఏ మెటీరియల్ లైక్ ఒకటి క్రాప్ ఒకటి కాపర్ ఒకటి బ్రాస్ ఉండొచ్చు ఒకటి స్టీల్ ఒకటి ఐరన్ ఉండొచ్చు స్టీల్ బ్రాస్ ఉండొచ్చు ఇలా డిఫరెంట్ కోఫిషన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పాన్షన్ ఉంటాయి కదా సో డిపెండింగ్ అప్ ఆన్ ద టైప్ ఆఫ్ మెటీరియల్ మనకి ఏంటంటే కో ఎఫిషియంట్ ఆఫ్ థర్మల్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆల్ఫా వాల్యూ అనేది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా అయితే ఉంటుంది అయితే ఇలా టూ మెటీరియల్స్ కానీ జాయిన్ చేసినప్పుడు ఒకేసారి మనం టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే ఏది కంప్రెషన్లోకి వెళ్తుంది ఏది టెన్షన్లో వెళ్తుంది సో ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ అయితే గ్యారంటీ అడిగాడు అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇంపార్టెంట్ కూడా అనమాట సో కాబట్టి దానిపైన ఒకసారి మీరు గమనించినట్లయితే సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే సో ఆల్ఫా అంటే ఏంటి కో ఎఫిషియంట్ కో ఎఫిషియంట్ ఆఫ్ థర్మల్ ఎక్స్పాన్షన్ సో ఇది ఎంత ఎక్కువ ఉంటే ఆ మెటీరియల్ అనేది అంత ఎక్కువ ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది సో ఆల్ఫా వాల్యూ ఎక్కువ ఉంటే మెటీరియల్ అనేది ఫ్రీగా ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది అనమాట సో ఎక్కువ ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది ఓకే రైట్ ఇప్పుడు మనం చూసుకున్నట్టు టాపిక్లోకి వచ్చినట్లయితే సో ఇది యా ఇది ఆల్రెడీ వేరే టాపిక్ కంటిన్యూ చేసిన టాపిక్ సో నేను మళ్ళీ డీటెయిల్గా వెళ్ళట్లేదు మనకి ఏది ఇంపార్టెంటో అది మాత్రమే నేను మీకు చూపిస్తున్నాను టు అవాయిడ్ ద టెంపరేచర్ స్ట్రెస్సెస్ యూజ్ సేమ్ మెటీరియల్ ఆర్ డిఫరెంట్ మెటీరియల్ విత్ సేమ్ ఆల్ఫా సో మనకి ఆల్ఫా సేమ్ ఉంటే మనకి ఏంటంటే టెంపరేచర్ స్ట్రెస్సెస్ అయితే రావు ఎందుకంటే ఒకటి ఎక్కువ పెరిగి ఒకటి తక్కువ పెరిగి ఇలాంటి కండిషన్ రాదు కాబట్టి సో రెండు మనకి స్ట్రెస్ అయితే ప్రొడ్యూస్ అవ్వదు అంటే టెంపరేచర్ స్ట్రెస్సెస్ అయితే మనకి ప్రొడ్యూస్ అవ్వదు అనమాట సో ఆల్ఫా వాల్యూ సేమ్ నా మెటీరియల్స్ కానీ తీసుకుంటే తీసుకున్నట్లయితే సో మనకి ఇన్ఫ్యాక్ట్ మనకి స్ట్రెస్ అనేది ప్రొడ్యూస్ కాదనమాట సో ఆల్ఫా అంటే ఏంటంటే కోషన్ ఆఫ్ థర్మల్ ఎక్స్పాన్షన్ సో యా సో డిఫరెంట్ మెటీరియల్స్కి మనం చూసుకున్నట్లయితే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ఆల్ఫా వాల్యూ సో మనకి చూసుకున్నట్లయితే స్టీల్కి అయితే ట్వెల్వ్ ఇంటూ టెన్ పవర్ మైనస్ సిక్స్ అండ్ బ్రాస్కి అయితే నైన్టీన్ ఇంటూ టెన్ పవర్ మైనస్ సిక్స్ డైమండ్స్కి అయితే వన్ ఇంటూ టెన్ పవర్ మైనస్ సిక్స్ కాపర్కి అయితే సెవెంటీన్ ఇంటూ టెన్ పవర్ మైనస్ సిక్స్ అండ్ గ్లాస్కి అయితే ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ అల్యూమినియంకి ట్వంటీ త్రీ పాయింట్ వన్ వాటర్కి సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ కాంక్రీట్కి ట్వెల్వ్ ఇంటూ టెన్ పవర్ మైనస్ సిక్స్ అండ్ ఐరన్కి జీరో పాయింట్ టూ ఇంటూ టెన్ పవర్ మైనస్ సిక్స్ గోల్డ్కి ఫోర్టీన్ ఇంటూ టెన్ పవర్ మైనస్ సిక్స్ ఇక్కడ మీరు బాగా గమనించినట్లయితే స్టీల్కి ట్వెల్వ్ ఇంటూ టెన్ పవర్ మైనస్ సిక్స్ ఉంది కాంక్రీట్కి కూడా ట్వెల్వ్ ఇంటూ టెన్ పవర్ మైనస్ సిక్స్ ఉంది సో దీన్ని బట్టి మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు ఎందుకు మనము కాంక్రీట్లో స్టీల్ని కలుపుతాం మన స్టీల్లో ఎందుకు మనము కాంక్రీట్ని స్టీల్ హోమోజినస్ మిక్చర్గా మనం వాడతామంటే బికాస్ ఆఫ్ దిస్ అనమాట ఎందుకంటే మనము ఒక భీమ్ కానీ స్లాబ్ కానీ లేకపోతే వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఏదైనా కానీ కాంక్రీట్ స్ట్రక్చర్ మనకు కట్టడంపడి ఏమవుతుందంటే మనకి ఇది హోమోజినస్గా యాక్ట్ చేస్తుంది కదా సో హోమోజినస్గా యాక్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి స్ట్రెస్ అనేది మనం ప్రొడ్యూస్ కాదు సో రెండు ఎందుకు రెండుకి డిఫరెంట్ వాల్యూస్ లేవు రెండుకి సేమ్ వాల్యూసే కాబట్టి సో మనకి మెటీరియల్లోనే స్ట్రెస్సెస్ అనేది డెవలప్ కావు టెంపరేచర్ స్ట్రెస్ అనేది మనకి డెవలప్ కావన్నమాట బికాస్ ఆఫ్ స్టీల్కి కాంక్రీట్కి ఒకే క్వశ్చన్ ఆఫ్ థర్మల్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ ట్వెల్ ఇంటూ టెన్ పవర్ మైనస్ సిక్స్ అండ్ బ్రాస్కి నైన్టీన్ డైమండ్కి వన్ అండ్ కాపర్కి సెవెంటీన్ సో బ్రా ఇవి గుర్తుపెట్టుకొని చాలు బ్రాస్కి నైన్టీన్ డైమండ్కి వన్ కాపర్ సెవెంటీన్ హైయెస్ట్ వచ్చి అల్యూమినియం ఓకే ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ హైయెస్ట్ వచ్చి అల్యూమినియం ట్వంటీ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ సో ఏ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇది మీకు మనం బాగా గమనించారంటే ఇది ఒక ఆల్ఫాబెట్ కలర్లో ఉంటుంది సో ఏ ఫర్ అల్యూమినియం ట్వంటీ త్రీ పాయింట్ వన్ సెకండ్ హైయెస్ట్ బి ఫర్ బ్రాస్ నైన్టీన్ థర్డ్ హైయెస్ట్ కాంక్ కాపర్ సెవెంటీన్ అండ్ ఫోర్త్ ఇంకా కాంక్రీట్ స్టీల్ వస్తాయి అనమాట సో హార్డ్ వర్క్ అయితే ఇది ఆర్డర్ ఫాలో అయింది ఏ ఫర్ అల్యూమినియం ఫస్ట్ తర్వాత బి ఫర్ బ్రాస్ సెకండ్ నైన్టీన్ తర్వాత సి ఫర్ కాపర్ సెవెంటీన్ అండ్ డి ఫర్ నో డి ఫర్ డైమండ్ అది వన్ వస్తుంది సో దానికంటే ముందు మనకు గోల్డ్ వస్తుంది గోల్డ్ తర్వాత స్టీల్ కాంక్రీట్ వస్తాయి రైట్ థ్యాంక్ యూ అండ్ తర్వాత మనం వేరే టాపిక్కి
ఎందుకు బికాస్ ఆఫ్ వినోద ఆర్డర్ సో ఆల్ఫా వాల్యూ అనేది దేనికి ఎక్కువ ఉంటుంది అల్యూమినియంకి ఎక్కువ తర్వాత బ్రాస్కి ఎక్కువ ఏబిసి ఆర్డర్ తర్వాత కాపర్కి ఎక్కువ సో తర్వాత గోల్డ్ తర్వాత స్టీల్ తర్వాత డైమండ్ వాటర్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి లాస్ట్లో డైమండ్ వస్తుంది అనమాట సో వన్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ వదిలేండి సో ఏబిసి అల్యూమినియం బ్రాస్ కాపర్ అట్లా సో తర్వాత గోల్డ్ తర్వాత స్టీల్ వస్తుంది సో ఆల్ఫా అనేది అల్యూమినియంకి ఎక్కువ స్టీల్ కనేది తక్కువ ఓకే చూడండి ఇప్పుడు ఓవరాల్గా నేను టెంపరేచర్ కానీ పెంచినట్లయితే ఓవరాల్గా కానీ టెంపరేచర్ కానీ పెంచినట్లయితే సో టెంపరేచర్ కానీ నేను పెంచినట్లయితే ఓవరాల్గా అల్యూమినియం ఆల్ఫా వాల్యూ ఎక్కువ కాబట్టి అది కంప్రెషన్లోకి వెళ్తుంది స్టీల్ తక్కువ కాబట్టి టెన్షన్లోకి వెళ్తుంది ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఇంకోటి ఈజీ గుడ్ పెట్టుకోవచ్చు టెంపరేచర్ తగ్గిస్తే రివర్స్ టెంపరేచర్ తగ్గిస్తే రివర్స్ కేస్ ఇది అదే చెప్తున్నాను చూడండి ఇక్కడ టెంపరేచర్ పెంచితే దేనికైతే ఆల్ఫా వాల్యూ ఎక్కువ ఉంటుందో అది కంప్రెషన్లోకి వెళ్తుంది దేనికైతే ఆల్ఫా వాల్యూ ఎక్కువ ఉంటుందో అది కంప్రెషన్లోకి వెళ్తుంది ఎందుకంటే చిన్న లైక్ ఎగ్జాంపుల్ అండి చిన్న కామన్ సెన్స్ అండి సో మనం టెంపరేచర్ పెరిగినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఇది ఏమవుతుంది పెరగాలని చూస్తుంది ఖచ్చితంగా ఇది పెరగాలని చూస్తుంది కానీ మనం రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తాం కదా మెటీరియల్ని అలా పెరిగిపోకూడదు కదా మనకి పెరిగిపోకూడదు కాబట్టి దీని దీని పైన ఏమవుతాయి మనకి కంప్రెసివ్ ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది డెఫినెట్గా చాలా సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ అండి చాలా సింపుల్ మీనింగ్ అర్థం చేసుకోండి ఇప్పుడు ఆల్ఫా వాల్యూ ఎక్కువ కాబట్టి టెంపరేచర్ పెడితే వెంటనే పెరగాలి పెరగాలి ఉంటుంది కానీ మనం ఏం చేస్తాం రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తాం కదా కాబట్టి దానిపైన ఏమవుతాయి మనకి కంప్రెసివ్ ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతాయి సో టెంపరేచర్ ఎక్కువైతే ఆల్ఫా వాల్యూ దేనికి ఎక్కువ ఉంటుందో అది కంప్రెషన్లో ఉంటుంది అండ్ ఆల్ఫా వాల్యూ దేనికి తక్కువ ఉంటుందో అది టెన్షన్లో ఉంటుంది అండ్ సేమ్ రివర్స్ కేసు కూడా మీరు గుడ్ పెట్టుకోండి రైట్ ఇక్కడ చూసినట్టయితే కాపర్ స్టీల్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ మనకు కాపర్కి ఎక్కువ ఆల్ఫా వాల్యూ ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే కాపర్ అనేది కంప్రెషన్లో ఉంటుంది స్టీల్ అనేది టెన్షన్లో ఉంటుంది రైట్ ఈజీ 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 తర్వాత ఇది నేను ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే దీనిపైన మనకు లాస్ట్ టైం ఒక బిట్ అయితే అడిగాడు సో ఆ వీల్ గురించి అయితే బిట్ అడిగాడు సో ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇక్కడ ఏం చిన్న క్వశ్చన్ అయింది సో మనకి స్ట్రెస్ స్ట్రెయిన్ అండ్ యంగ్ స్మాలెస్ సో ఒకవేళ వీల్ జనరల్గా మనకి ఏంటంటే సింగిల్ డైమెన్షన్ డైమెన్ సింగిల్ డైమెన్షన్ సో రాడ్ ఉన్నప్పుడు కానీ ఇంకేదన్నా ఉన్నప్పుడు కానీ మనకి ఈ వాల్యూ స్ట్రెయిన్ అనేది ఏమవుతుంది మనకి డెల్టా ఎల్ బై ఎల్ అవుతుంది బట్ ఇక్కడ మనకి సర్కిల్ కానీ వీల్ ఉన్నప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది ఈ వాల్యూ యూ సో డి మైనస్ డి బై డి డి మైనస్ డి బై డి ఇది కూడా అంటే మనకి ఎల్ టూ మైనస్ ఎల్ వన్ బై ఎల్ వన్ బట్ అక్కడ ఏంటంటే మనకి స్టీల్ వీడు ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ డి క్యాపిటల్ డి అనేది అవుటర్ డయామీటర్ స్మాల్ డి అనేది ఇంటర్నల్ డయామీటర్ ఇదేమో ఎక్స్టర్నల్ డయామీటర్ ఇదేమో ఇంటర్నల్ డయామీటర్ బై ఇంటర్నల్ డయామీటర్ సో ఇది ఒకటి వేసుకుంటాం ఒకవేళ మనకి ఆల్ఫా వాల్యూ కూడా ఉంటే ఆల్ఫా వాల్యూ కూడా వేసుకునేస్తాం ఎక్కడ వేసుకుంటామంటే మనకి ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఉంది కదా డెల్టా ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ ఆల్ఫా టి ఇక డెల్టా డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు డి ఆల్ఫా టి అట్లా వేసుకుంటే సరిపోద్ది అనమాట రైట్ ఓకే సో సేమ్ గుడ్ పెట్టుకోండి ఇది వ్యా జస్ట్ ఇది మీకు స్ట్రెయిన్ అంటే డి మైనస్ డి బై డి అది చెప్పాలని మీకు చెప్తున్నాను ఎందుకంటే మనకు ప్రాబ్లం కూడా ఉంది అది నేను మీకు ఇదే వీడియోస్లో నా తిన్ సిలిండర్స్ వీడియోలో మీకు అయితే ప్రాబ్లం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే అక్కడ హూప్ స్ట్రెస్ అనే పదం వస్తుంది కాబట్టి నేను ఆ ప్రాబ్లం అయితే మీకు అక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను ఏంటంటే వాడు అవుటర్ డయామీటర్ ఇచ్చేస్తాడు ఇంటర్నల్ డయామీటర్ కనుక్కోమంటాడు అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ స్ట్రెస్ మనకి ఇచ్చేస్తాడు నైంటీ ఫైవ్ అనేసి ఏం లేదండి సో డి వాల్యూ ఇచ్చేసాడు డి వాల్యూ కనుక్కోమన్నాడు సిగ్మా వాల్యూ ఇచ్చేసాడు అండ్ ఈ వాల్యూ చేశాడు సో మనకేం తెలుసు సిగ్మా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ ఇంటూ ఈ కదా ఈ అంటే ఎంగ్ స్మాలెస్ ఈ అంటే స్ట్రెయిన్ కదా సో సిగ్మా తెలుసు ఈ తెలుసు అప్పుడు ఇది కనుక్కోవచ్చు కదా ఈ సో ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టేమ్ అవుతుంది నాకు సిగ్మా బై ఈ సో ఈ వాల్యూ వచ్చేస్తుంది సో ఈ వాల్యూ నుంచి మనకి ఈ అంటే ఏంటి ఇక్కడ డి మైనస్ డి బై డి కదా సో ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకు వాల్యూ వస్తుంది కదా సో ఇది తెలిసిపోయింది మనకి సో ఇది అన్నోన్ కాబట్టి ఇది కనుక్కుంటే ఆ ప్రాబ్లం అయిపోద్ది అనమాట సింపుల్ ప్రాబ్లం తర్వాత ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇది చెప్పినాను మీకు సో ఇక్కడ త్రీ డి సిస్టంలో ఇది సో మామూలుగా ఏంటంటే ఐజోట్రోపిక్ మెటీరియల్ అని తెలుసు మనకి ఐజోట్రోపిక్ మెటీరియల్కి ఫోర్ టూ ఇది టోటల్ ఇది ఇండిపెండెంట్ ఆర్థోగోనల్కి ఏమో మనకి ట్వెల్వ్ నైన్ అండ్ అనైజోట్రోపిక్ ఆర్ నాన్ ఐజోట్రోపిక్ 
యా సో క్విక్ రివిజన్ చూసుకున్నట్టు ఇవన్నీ కూడా మనం డిస్కస్ చేసింది అనమాట సో లాస్ట్ వీడియోలో కూడా అంతకుముందు డిస్కస్ చేశాం సో క్యాష్ జరగడానికి అయితే తక్కువ ఉంటుంది హాఫ్ ఆఫ్ ఎంగ్స్ మాల్ ఆఫ్ స్టీల్ ఉంటుంది హోక్స్ లా గురించి మనకు తెలిసింది స్ట్రెస్ ఇస్ జరగ్ స్ట్రెయిన్ విత్ ఇన్ అలాస్టిక్ లిమిట్ అండ్ మనకి ఎలాంగేషన్ తెలిసింది పిఎల్ బై ఏ డ్యూ టు సెల్ఫ్ ఎయిట్ అయితే డబ్ల్యూఎల్ బై టూ ఏఈ అవుతుంది దాన్ని మనము యూనిట్ వెయిట్ చేసుకున్నట్టు అయితే గామాల్ స్క్వేర్ బై టూ ఇయర్ రాసుకోవచ్చు అదే కోనికల్ పార్క్ అయితే గామాల్ స్క్వేర్ బై సిక్స్ ఇయర్ అవుతుంది యా కోనికల్ పార్క్ అయితే గామా ఎల్ స్క్వేర్ బై సిక్స్ ఇ అవుతుంది తర్వాత మనకి సో అదే మనకి ట్యాపర్డ్ బార్ సర్కులర్ ట్యాపర్డ్ బార్ తీసుకుంటే మామూలుగా మనకి ఏంటంటే డెల్టా ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పిఎల్ బై ఏఈ కదా సో ఒక యూనిఫామ్ సర్కిల్ తీసుకున్నాం మనం యూనిఫామ్ సర్కులర్ రాడ్ లైక్ యూనిఫామ్ సిలిండ్రికల్ రాడ్ తీసుకున్నట్టయితే ఇదేమవుతుంది పిఎల్ బై ఏ అంటే మనకి పై బై ఫోర్ డి స్క్వేర్ కదా పై బై ఫోర్ డి స్క్వేర్ ఇంటూ ఈ కదా అవునా కదా సో అలా కాకుండా ఇప్పుడు ఏమవుతుంది డి వన్ డి టూ కదా సో ఇది డి వన్ అనుకుంటాం ఇది డి టూ అనుకుంటాం సో ఆ లెక్కని తీసుకున్నట్లయితే సో మనకి ఏమవుతుంది పిఎల్ బై పై బై ఫోర్ డి వన్ డి టూ ఈ సో ఇది పైకి వెళ్తుంది కాబట్టి ఫోర్ పిఎల్ బై పై ఇంటూ డి వన్ డి టూ ఈ సో ఆ విధంగా వస్తుంది మనకి ట్యాపర్ బట్ సో డి స్క్వేర్ బదులు డి వన్ డి టూ పెడతాం పెద్ద పని ఏం కాదు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు బహ్యాచ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు జస్ట్ మీకు ఈజీ గుర్తుంటుంది తర్వాత మనం రెక్టాంగులర్లో ట్యాపరింగ్ బార్ తీసుకుంటే మాత్రం ఇది మాత్రం బహ్యాచ్ చేసుకోవాలి పిఎల్ ఇంటూ లాగ్ బి టూ బై బి వన్ బై ఏ రాదు ఇక్కడ సో ఈ ఎంగ్స్ మాడల్స్ వస్తుంది ఇంటూ థిక్నెస్ ఇంటూ బి టూ మైనస్ బి వన్ ఓకే సో పైన ఏమో లాగ్ బి టూ బై బి వన్ వస్తుంది కింద ఏమో బి టూ మైనస్ బి వన్ వస్తుంది ఇక్కడ ఈ ఇంటూ థిక్నెస్ వస్తుంది అది ఈజీ అందులో బహ్యాచ్ చేసుకోవాలి పిఎల్ పిఎల్ కాన్స్టెంట్ లాగ్ లాగ్ ఓకే సో తర్వాత మనకి టూ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ ఉన్నప్పుడు ఓవరాల్ ఎంగ్స్ మాడల్స్ ఏమవుతుంటే ఏ వన్ ఈ వన్ ప్లస్ ఏ టూ ఈటీ బై ఏ వన్ ప్లస్ ఏ టూ సో ఇది కూడా ఈజీ అండ్ మనకి తెలిసిందే బాగా ఎంగ్స్ మోడల్స్ అంటే ఏంటి షేర్ మోడల్స్ అంటే ఏంటి అంటే ఎంగ్స్ మోడల్స్ అంటే రేషియో ఆఫ్ లాంగ్ టర్ స్ట్రెస్ బై లాంగ్ టర్ స్ట్రెయిన్ అని ఎంగ్స్ మోడల్స్ అంటాం అదేవిధంగా మోడల్స్ ఆఫ్ రిజిటీ అంటే షేర్ స్ట్రెస్ బై షేర్ స్ట్రెయిన్ అంటాం తర్వాత డైరెక్ట్ స్ట్రెస్ బై వాల్యూమెట్రిక్ స్ట్రెయిన్ అంటే మాత్రం మనం బల్క్ మోడల్స్ అంటాం అవి రిలేషన్స్ కూడా తెలుసు అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ పాయిజన్స్ రేషియో కూడా మనకి తెలుసు పాయిజన్ రేషియో అంటే రేషియో ఆఫ్ లేటరల్ స్ట్రెయిన్ బై లాంగ్ ఇట్ మై స్ట్రెయిన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయిజన్స్ రేషియో అనేది మనకి సో పాయిజన్స్ రేషియో మనకి జీరో టు జీరో పాయింట్ ఫైవ్ మధ్యలో ఉంటుంది అండ్ జీరో ఫర్ కార్క్ అండ్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఫర్ రబ్బర్ పర్ఫెక్ట్లీ రబ్బర్ ఎలాస్టిక్ బాడీ అండ్ సో యూజువల్గా మనకి జీరో పాయింట్ టూ ఫైవ్ టు జీరో పాయింట్ ఫోర్ టూ ఉంటుంది ఎలాస్టిక్ మెటల్స్కి అండ్ స్టీల్కి అయితే మైల్ స్టీల్కి అయితే జీరో పాయింట్ టూ ఎయిట్ సిక్స్ తీసుకోవచ్చు లేకపోతే పాయింట్ టూ సెవెన్ టు పాయింట్ టూ ఎయిట్ తీసుకోవచ్చు మైల్ స్టీల్కి అయితే సో గుర్ పెట్టుకున్నది సో పాయిజన్స్ రేషియో ఫర్ మైల్ స్టీల్ అంటే పాయింట్ టూ ఎయిట్ తీసుకోవచ్చు ఫర్ కార్క్ జీరో అండ్ ఫర్ కాంక్రీట్కి మాత్రం మనము జీరో పాయింట్ వన్ ఇది స్టీల్కి మైల్ స్టీల్కి ఇది ఓకే మైల్ స్టీల్కి అండ్ కాంక్రీట్కి అయితే మాత్రం మనము జీరో పాయింట్ వన్ టూ జీరో పాయింట్ టూ ఆర్ జీరో పాయింట్ వన్ టూ అని కూడా మనము తీసుకోవచ్చు ఇది పాయిజన్స్ రేషియో యా ఇక్కడ ఉంది మనకి రైట్ తర్వాత ఇది మనకి ఒక డైరెక్షన్లో స్ట్రెస్ అప్లై చేస్తే ఒక ఆ డైరెక్షన్లో స్ట్రెయిన్ ఈజీ బట్ మిగతా డైరెక్షన్లో కూడా స్ట్రెయిన్ ఉంటుంది అది నెగటివ్ స్ట్రెయిన్ ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని ఎలా తీసుకోవాలంటే సో ఈఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా బై ఎక్స్ మైనస్ మ్యూ ఇంటు సిగ్మా వై బై ఈ మైనస్ మ్యూ ఇంటు సిగ్మా జెడ్ బై జెడ్ సో ఇది మనకి బాగా ఫేమస్ ఫార్ములా ఈజీ కూడా మనకి తర్వాత మనకి ఒకవేళ ఈక్వల్ కానీ తీసుకున్నట్టయితే మనకి ఏమవుద్దంటే సో ఈవీ ఈజ్ ఈక్వల్ త్రీ సిగ్మా బై ఈ ఇంటూ వన్ మైనస్ టూ మ్యూ ఇది యాక్చువల్ డిరైవ్ కూడా చేశాను మీకు ఈ ఫార్ములా కూడా చాలా ఈజీ అండి ఏంటంటే మనకి ఏంటంటే సో ఒక డైరెక్షన్లో స్ట్రెస్ అప్లై చేసినప్పుడు ఆ డైరెక్షన్లో మనకి పాజిటివ్ స్ట్రెయిన్ ఉంటుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను సో ఇక్కడ టెన్ ఉందో నాకు డైరెక్ట్ ఐ మీన్ ఒక క్యూబ్ అనుకుందాం లైక్ క్యూబ్ ఆయిల్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మేబీ సో ఇది టెన్ అనుకుందాం ఇది ఎయిట్ అనుకుందాం లైక్ సంథింగ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మేబీ సో నేను ఈ డైరెక్షన్లో స్ట్రెస్ అప్లై చేస్తున్నాను అప్పుడు నాకు ఈ పక్క ఎక్స్పెండ్ అవుతుంది మిగతా రెండు చోట్ల ఏమవుతుంది నాకు తగ్గిపోద్ది అనమాట ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది నాకు తగ్గిపోద్ది కాబట్టి నాకు ఓవరాల్ స్ట్రెయిన్ ఏమవుద్దంటే 
minus mu into sigma by e minus mu into sigma by e so mana sigma by e common this kunte 1 minus 2 mu either volume parang this kunte into 3 just them copy 3 sigma by e into 1 minus 2 mu volume this kunte right so tarvata is the automated chip panu so manaki uh, volumetric strain of cylindrical bar at long to the longitude strain plus 2 into diametric strain at loss not as a volume formula v is equal to pi r square h kada so h came over to only r came of 2 and got a di diametric strain name of 2 to multiply just them uh you can l gada so h and take real gravity longitude strain of 1 month to multiply just them there was a spear came of volume is equal to 4 by 3 pi r cube gada so manaki is power lay than the important in the kind of manaki mundur kusna so, this derivation in our thin cylinders video on the mix. Yes, no, there the relations shall important e is equal to 3k into 1 minus 2 mu e is equal to 2g into 1 minus 1 plus mu. Chala important, chala 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 important equals a lipid in question. What is the so e is equal to 2g into 1 plus mu in code e is equal to 3k into 1 minus 2 mu. At a good pet coach and a 2 china value of plus system 3 pet value of minus system at a good pet con. Manak Samana Gondal in the Kanikra e, Ikra e gabati. So, can e is equal to 2g into 1 plus mu. You can e is equal to 3k into 1 minus 2 mu. Tarwa the overall relation just not the e is equal to 9kg by 3k plus c. E is equal to 9kg by 3k plus g n matter. Tarwa the formula may look good pet good pet course like the formula since we can coach. Right? Okay. So, Tarwa the already chip and no homogeneous isotropic monkey number of independent elastic constants 2 on tie. Overall 4 on tie. Independent 2 on tie. Orthotropic overall 12 on tie, independent 9 on tie. So, anisotropic overall infinity on tie, independent 21 on tie. So, this overall total is independent. So, E and V independent E and mu. Right? Okay. So, that's strain energy. In fact, strain energy formula good pet quantum area of triangle formula good pet quantum area of triangle and half base into height. Scar but the strain energy formula is more than the half into load into delta, half into load into delta chala important good pet condition energy good amanaki so u is equal to half into load into delta adhe oka vela manam torsion gan apply jesse half into torsion apply torque into twisting uh, angle and not twisting angle so half into t into theta adhe load into half into load into delta so this strain energy in fact the strain energy and resilience and okay so resilience definition good pet condi this resilience definition is a good pet coach and we can remember hero, cinema la hero good pet coach. Because when I say that, the villain is a villain, so the energy is absorbed. So that is nothing but strain, uh, resilience, 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 resilience is a hero, resilience is a hero, hero is a good pet coach. Because when I say hero in yesterday, I say first one, two, three, Punch is thin tar, or no more double thin tar. Taramata Gramanaki, Baga, Motam, Oka, Pavaranta, this con like emotion that carriages contra the Kaki Kate is Taraga. So I think I make a good pet connected resilience. I think a good pet coach, resilience and time and key ability of material to absorb energy in the elastic region and release when required. When required. So then I'm on resilience and time resilience. So I'm on same formula half into P in delta, but I'm on proof resilience and time matram. So Maximum capacity man term term manu proof resilience and term so resilience and na uh, proof resilience and okay but uh, load into delta and the maximum values can be used kunte man kochche proof resilience out in the and the modulus of resilience and the matter and proof resilience by volume is kovali and the sigma square by two e or sigma square by two e or right is a good so good bit kovali modulus of resilience and the proof resilience by volume sigma square by to ye oath number right chala 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 important to the so economic to send it or alga okay formula on the right strain energy go get a formula resilience go get a formula and proof resilience go get a formula so half into p into delta got a half into p into delta but uh strain energy no everything i define yes um ability to material ability of material to store the energy and the resilience and a to give it back when it is required and proof resilience and maximum entity the store just can give back giving back you will know that one proof resilience and now and modulus of resilience and the modulus and a ratio good pet con carpet cuts the proof resilience by volume rawali so sigma square by 2 e sigma square by 2 e right so this is the discuss system L, uh, delta l is equal to l all 40 is equal to good pet condi so even you got a monkey is equal to a p c c s aluminium copper brass copper steel 
when bar is free to expand then there will be no thermal stresses due to change in temperature ante kada man restrict chese kada manaki stresses ane produce avtayi right